你怎么了？没怎么，还说没怎么呢？你看那脸色多难看啊！熬夜熬的。昨晚怎么了？真没怎么，就是就是心情不太好。你有什么事得跟我说，你别让我着急，好吗？放心吧，真的没事你要好好养伤，啊，有好些话我不多说了。别以为没希望了，你要振作起来，你的朋友们都没忘了你。我哪知道？超一マンの意識が戻ったと看守が言っております。我我，いいおんなか接警察厅苏店长办公室。喂，嗯，苏店长吗？我荣森啊。哦哦哦哦，是我。听说赵玉曼醒过来了。呃，是，但是医生说还没有过危险期。啊、哦，但是那也要加强警戒，以防发生意外。根据我最近得到的情报。哈尔滨的地下党又开始在蠢蠢欲动了。风平浪静了这么长的时间，他们说不定要打赵一曼的主意。我知道，但是现在好像是没什么迹象啊。嗯，那就好。哼，苏宁啊，听说你的女儿也在这家医院工作呀、啊？对，她暂时在那里做麻醉师啊。<笑>好的，再见
这什么意思呢？赵一曼那边情况怎么样？听说医护人员现在都很同情赵一曼，有人还给他献花。有这种事？我是听张凤山说的。怎么，娜拉没跟你讲过吗？娜拉从来不介入这些事情。赵一曼情况怎么样啊？腿伤恢复的不错，但是身体太虚弱了，血压和心率都降到了最低。连续的刑讯逼供、电刑，把他的神经系统都给破坏。这个女人真的挺了不起的，那么坚强。爸爸马上要从上海回来了，他说特别想见你。好啊，哎，怎么从来没听你提过你妈妈的事儿啊？我妈在我十四岁的时候就去世了。是这样，真对不起，怪不得你平时不愿意提你家里的事儿。嗯，其实也没什么。后来我爸又娶了一房太太，那时候因为我太小不懂事儿，老是跟他冲突。后来我爸爸就把那个女人给休了。其实我爸挺可怜的，之后就一直一个人过。哎呀，你要见着他，你肯定觉得他是世界上最好的人了。因为他真的为我牺牲太多太多东西了。你这个傻丫头，你怎么不早说呀？你又没有给我让我说这种话的机会啊！<笑>那咱们见了你父亲，就把婚期定下来。真的？那还有假？那我能不能把咱们俩谈恋爱的事儿跟大伙儿说了？当然可以啊！你不说，别人就不知道了。你以为大家都是傻瓜呀、啊？老罗，就这。你千万别弄错了，错不了。医院走廊里的声音我都听得清楚。从这个洞出去，是不是就剩一堵墙了？对，砸开那堵墙就是医院一楼的杂物间。不过，我们先不能打开它，行动的时候再砸开。哎，这消息哪儿来的？我也不知道，是老杨搞的消息。早知道这样，就不用那刘栋梁了，用它太危险。就是。很好。哎呀，要见你爸爸了，还真有点紧张啊。<笑>紧张什么呀？<笑>好了，赶紧走吧，来不及了。哎，娜拉，你能告诉我你爸爸到底是做什么生意的吗？呀，你一会儿见着你就知道了。走吧。哎呀，我都要娶你了，你还跟我保密呢？讨厌。<笑>其实人家早就想跟你说了。只不过我爸爸不让我告诉别人他的身份，所以就没说。不过没关系，反正你一会儿要见着了。我爸爸就是警察厅厅长，就是那个报纸上登的苏春来。好、啊，苏春来就是你爸爸。对啊。<笑>我叫娜拉，是因为我们是满族，我用的是本名，我爸爸改了名了。怎么了？你到
啲枕啦。娜娜，我今天不去见他，行吗？你什么意思啊？是不是因为我爸爸是警察厅厅长？对，我有点意外，一点心理准备都没有。我真是想不明白，你到底意外什么？我爸爸是警察厅厅长，不是土匪，有那么不光彩吗？你至于这样？那你当初为什么不早点告诉我呢？我是不是早告诉你就不娶我了？哎呀，好了好了好了，不说了不说了。好，我就问你一句，你到底去不去？去还是不去？我知道，很多人说我爸爸是大汉奸，不过我告诉你，我爸爸是天底下最好的人那个，那个刘栋梁呢？不用等，他不会来的。这为什么？我告诉他你是警察厅长，他生气呢？这个人有什么值得我生气的？我早就给忘了。哼，也别这么说。我看这个人还是个聪明人呢。说实在的，他因为我是警察厅长就不娶我的女儿，我还真想见见他。啊？你干嘛呀？你咋叫你干嘛？妈了。你把爸爸想成什么样的人了？那你见他干嘛呀？我只是想知道，这个让我女儿朝思暮想的刘栋梁，到底是个什么样子？你就是一个没心没肺的人，我早对他没兴趣了。不用见，不用见。嗯，是。<笑>不过我看不像。其实啊，他在你心里。已经埋藏的很深了。哎呀，你怎么在这儿？我想问问赵一曼的病情和她将来的治疗方案。她现在的情况非常不好，就算你们把她救出去了。他也不一定能挺得过来。那你说说营救他的最好时机？至少也得半个月以后，等他的身体彻底稳定下来，到时候我会给你们一个详细的治疗方案。明白了，我会转告我们头的。哦，对了，下水道那儿你们侦查过了没有？能不能用？什么下水道？你们头没跟你说？什么？那、啊。算了，不提这个了。赵一曼那儿啊，一旦情况好转，我就告诉你们。不过到时候我怎么通知你们？这个你不用管，到时候我们自然会和你联系的。那你就不用亲自来了，打个电话就可以了。
大妈，中午吃饭的时候咱们谈谈吧。娜拉，你别生我的气，我当时，我当时就是觉得太意外了。行了，你不用说了，我又想明白了，其实你心里根本不在乎。你想明白什么了就想明白了，我怎么会不在乎你呢？那你为什么那么做啊？我我当时，我当时真的是觉得太意外了，我没想那么多。你说完了吗？你的表现让我觉得你太不像个男人了赵一曼的身体怎么样？还没有恢复过来。你告诉张队长，让他把赵一曼的案件马上移交给地方法院和检察院。我已经跟中村队长打好招呼了，立即转入司法程序。我不希望这个女人死在咱们手里。好，我这就通知他。这个女人是个大麻烦呐。地方法院介入以后，我们就可以轻松了。另外，你再跟张队长说一声。最近几天要加强保安措施，不要出现任何意外。姐，姐，我看楼下又加岗了，不管谁来，你都要装出病很重的样子，不能让他们看出来你病情好转了。好，我知道了。你手这么凉，外面挺冷的吧？没事儿。他神志怎么样？不好。给他做个血象检查。嗯。加一组 VC， 把盐水换成葡萄糖。嗯。小韩，待会儿到我办公室来一趟。等等，这是外科的刘主任，这是哈尔滨地方法院的人。怎么样了？他能说话吗？我们要对他进行一些常规讯问。从上一次提审回来，他一直到现在还不清醒。他现在的情况很危险，看来还得等几天。如果他就这么一直昏迷，怎么办？不会的，如果他情况特别不好，我们可以在审讯笔录上做个注明就可以了。现在是非常时期，这个案子必须马上审理。那么这个案子我们可以介入了，可以，原来的笔录和证据就可以直接定罪。那么人我可以带走的，带走吧。这属于重治治疗，是要出意外的。这就是履行了法律手续，没有必要。我看还是让他活着出庭好，因为市长马上就这个案子召开记者招待会了。那你马上和监狱医院联系一下。嗯，最好这两天把他转走。您放心，我们一定让他活着出庭。给我电话没有？小韩呢？去把小韩给我叫来。
不知道。赵一曼的化验单呢？还没出来呢。还没出来呢？我一大早就让你抽血化验，到现在还没出结果。我从早上忙到现在，还没来得及抽血。你是干什么的？你还没来得及抽血？你们都是这种工作态度，让我这个主任怎么当？啊？对我有意见还是对工作有意见？对我有意见可以，你可以离开这个科室，但是你不能用这种态度对待工作。吓我一跳！你别别别，别拿枪指着我，我找你有事儿。你怎么找到这儿来了？只许你们找我，就不能让我反过来找你们啊！走，换个地方说。你是怎么找来的？你们那天蒙着我的眼睛，可是我听得见呀、啊。你们把我带上车以后，我知道向左拐了两个弯，之后又向右拐了一个弯。然后我听到了唱二人转的声音，我知道，到了前面那家红福曲艺社，我知道肯定就是那儿，因为在那个胡同里不会有第二家这种俄式风格的小楼。你想干什么？你们不是要救赵一曼吗？
我费这么大劲找你们，就是要告诉你们，赵一曼案件的司法程序已经正式启动了。这两天之内，他们就要把他转移走。什么？你们要是再不动手，就真的没机会了。那赵一曼的身体情况怎么样？基本上都恢复正常了，就是还很虚弱。他能动吗？不能。知道了。好了，我得走了，祝你们顺利。从安全角度考虑，这个联络点撤销。你马上通知所有可能暴露的人员，立即转移。这不是哪个人的事情，我要对组织负责。老蒋，你说刘栋梁会出卖我们吗？在这种形势下，我们不排除任何可能。那营救行动怎么办？控制参加行动的人数，把风险降到最低。什么时候行动？今天晚上，怎么样？没有什么不舒服的吧？嗯，都挺好的。那就好。白天要好好休息，晚上风很大，要小心着凉啊！他刚才说什么？他今晚会变天。变天？这是什么意思？你在啊？这两天有点忙，等周末，我请你去看电影吧。你忙你的吧，我不去。那，咱们应该好好谈谈。其实，你还是不了解我。其实，就算我们谈不成恋爱，可是我们还可以做好朋友嘛。对不起，我不感兴趣。不应该当着那么多人的面跟你发脾气，你千万别往心里去。我最近也是心情不太好。哎，是，我们都经常心情不好，也不知道叫什么闹的。这段时间，院里人心惶惶的。日本人来了之后，大家心都散了。医院现在越来越乱了，你平时要多加小心。我走了。
头让我转告，他非常感谢你，希望将来能和你成为好朋友。谢我干什么？其实我挺佩服你们的，我们也佩服你呀、啊。有什么事你就快说吧。今天晚上，希望你能配合我们一下。可今天晚上不是我值班啊，想想办法。我们只要求你帮一点点小忙，好吧，你说。哦，刘主任，哎，今天谁值班啊？哦，周大夫。哦，你告诉他今天不用来了，明天我有事跟他倒换一天。哦，知道了。烧水啊，瓶里水都打好了。啊，我一会儿饿了煮面条吃，你也来点吧。不用了，谢谢。感觉怎么样？还行，真的谢谢你，好几次都是你把我救过来了。我一直都相信你是个能创造奇迹的人。明天一早啊，让护士帮你把药换上。如果不疼的话，后天换一下。
主任，那我先走了。好好好，慢点啊。啊。停电了，这边都没有问题，是保险丝断了吧？赵一曼那儿可别出什么事儿，能有什么事儿啊？小董在那儿呢，还是上去看看吧。走，走走走，来看您俩。